Last year, the world was transfixed as Chile worked desperately to rescue 33 miners. Trapped 700 meters beneath the earth. Y esas oraciones y le pedí a Dios que le que lo hiciera sentir de que yo estaba bien. Impresionante ¿no? de ver la luz del día. Y saber que estaba libre, como una paloma. Psicológicamente estamos mal. Estoy, en este momento yo estoy mal. Hope. It became home to the miners' families, as well as thousands of journalists like myself. Here I witnessed the agony and the eventual ecstasy of the miners' rescue. Now I want to find out what became of the 33 miners. Have they been able to recover some kind of a normal life? And has the Chilean government kept its promise to ensure that an accident like the kind that they survived can never happen again? Once they were freed, everyone wanted to see and be seen with the heroic miners. There were trips to North America, Europe, and Asia. But the highlight for most of them was an invitation to visit the Holy Land. Fuimos a agradecerle a Dios por esta oportunidad que le viví también. Era el momento de ir a decirle allá gracias por toda la vida. They even went to be baptized again in the River Jordan. Nosotros hemos viajado mucho, hemos recorrido otros países, pero no como este viaje. Es un viaje espiritual, de una tremenda importancia para la gente que es católica. Most of the 33 live in Copiapó, a gritty blue-collar town built on copper mining, and not much else. Until the rescue of the 33 miners, Copiapó didn't even read a mention on the national weather forecast. So naturally, residents were grateful to the miners for having put their town on the map, and they felt admiration for them, for their courage. Now, that's beginning to change. They are now traveling, they have had money, they have won money, they have won money. And the miners that we pass in Albertio... For what they say, Algunos yo creo que se le han ido el humo a la cabeza por, por, el, por las lucas. Estoy en el colectivo, sí. sí. Y ahí me dijo, ya le dije, entró de los mineros, cosas así, que teníamos todas cosas regaladas, que teníamos otra plata, tan, salieron tantas cosas. Y ahí yo fui y le, le toqué la espalda. Y yo soy uno de los mineros, usted el que está hablando usted. Usted no le habla así. Y ahí, de ahí, no, ahí no me habló más, después ya quedó, pero... For many of them, the euphoria of escaping death was short-lived. Contento de estar aquí nuevamente, de vuelta a la vida. Psicológicamente 
estamos mal. Unos en mayor grado, otros en menor, que sé. Eh, yo en este momento yo estoy mal. ¿Piensa todo el tiempo en la mina? Eh, he tratado de no pensar. Porque ya hay como que uno ya... Me puedo estar loco, me puedo pensar pensando en la mina, ¿no? Claro que he soñado, sí, pero no... De ahí trato de no, de no hablar mucho. Cuando hablamos del tema de la mina, ahí sí como que en la noche desvaré un poco. Así que sí. hoy va a dormir mal. Yo hoy día voy a dormir mal. ¿Qué cosas sueña usted? Hay cosas que... Hay cosas que no se pueden... No se pueden, ¿cuánto se llama? No se pueden hablar, no se pueden revelar de, de los sueños. Pero no son bonitos. No, pues no son bonitos, no son... No son pasados. Son cosas muy crueles. Mira, esta es una, una, una cosa súper interesante. Me mandaron esta piedra hacia arriba y tú de los 33. Dr. Alberto Iturra was in charge of the miners' mental health throughout the rescue operation. Yo creo que muchos de ellos todavía están atrapados en la mina y el lugar, el único lugar donde se sienten realmente comprendidos, protegidos y, y asociados es cuando se juntan con los otros 32. ¿Y eso es sano? En, en la medida que impide seguir adelante, no. The more I learn about them, the more I see that the miners have never really had control of their own lives. Until recently, they were being swept along by a celebrity status they never sought, after a calamity for which they were blameless. El rescate transforma a 33 en héroes en consecuencia que son víctimas de un sistema que mal opera. En Chile se hacen las cosas de excelencia. Efectivamente, nosotros compartimos que el rescate fue un trabajo de excelencia. El problema está que el trabajo que llevó a ese rescate no es de excelencia, es un, un atentado abierto contra la vida de los trabajadores. The Atacama Desert stretches nearly a thousand kilometers down the spine of Chile. It is the driest place on earth. No trees, no shrubs, almost no sign of life at all. But underneath all this rock and sand lies the source of Chile's wealth, copper. This region alone exports more of it than any other entire country. In fact, it's likely that you have copper from the Atacama Desert in your kitchen appliances, in your computer, even in the coins in your pocket. Chile exports more than $100 million of copper every single day. Much of it from mines like this one, high-tech and with strict safety standards. But not just anyone can work here. Yo creo que para mí fue un sueño solamente de, de intentar llegar a esa empresa. Porque por lo general esa empresa exige en el cuarto medio. Yo no lo tengo, yo tengo solamente hasta el, el octavo año. The men who were trapped in the San Jose mine have remarkably similar life stories. Most of them seemed destined from birth to be miners and began their working lives as piquineros, prospectors who work in mines like this one. Yo soy nacido y criado en las minas. Toda mi familia han sido mineros pilquineros. Y yo me crié en las minas, en mis vacaciones del colegio, yo me iba a trabajar a las minas. Con mi padre, a los 15 años. Pero fue la venirse con él. Después que me enseñó esto, que era la minería. Era pirquinera. Eh. Como se dice acá, es más bruto, no hay maquinaria, no hay nada. Solamente pura pulsa nomás. Y su capacho al hombro. I saw for myself just how precarious the conditions in a pique or small mine can be. The only way into this one 
is in a bucket, which Alejandro Ramirez lowers down 200 meters. The feeling of claustrophobia is immediate. Esta la minería es lo más sacrificado que hay de los artesanos. Porque tiene que luchar uno, si uno aquí tiene que ser sueldo uno. Cobre, cobre. The blue all around here is the copper. It's still hard to believe anyone can work in these conditions. Frankly, I couldn't wait to come up. Apart from Sundays spent with his wife and three daughters in Copiapó, Alejandro lives here alone. Tiene luz, tiene refri. No, no, nada, nada, nada. Tenía un grupo que es para la luz, no para cargar las baterías, para cargar las lámparas. Y de repente es que no hay tiempo para ver tele. Para... ¿Y cuánto más o menos, si le puedo preguntar, saca usted mensualmente? Puede ¿no? ser a veces 200 o a veces un poco más. So that means Alejandro earns less than $500 a month. The desert is pockmarked with tiny mines where lone or small groups of prospectors eke out a living. It's dangerous work. On average, a miner is killed every 10 days in Chile. Often in mines, the authorities don't even know exist. This is where one of the latest fatal accidents occurred. A 76-year-old miner working here alone was crushed to death by a slab of falling rock. But no one realized it until a man working further up the mountain noticed that the miner's dog hadn't budged from the entrance of this mine for five days. It's not just in small mines where safety is ignored. Too often, Chile's mine owners put profit before safety. Eh, si el estudio económico le resulta que ellos son rentables eh, no cumpliendo la normativa, eso es lo que hace. And they know they can get away with it. Hay unas partes ahí que tenían zona de con valle y pernos tristes normalmente y cuando an inspection by the Labor Ministry. Copper mines are just a fraction of the 2,500 workplaces their local team of only seven safety inspectors must police. An impossible task. Chile's Mining Safety Authority is equally overwhelmed. Nosotros recibimos aproximadamente 7,000 expedientes al año y nosotros sobre esos 7000 tenemos que hacer los 5300 expedientes atrasados que tenemos. ¿Hasta qué punto cree usted que, que la falta de recursos humanos o financieros dificultaba la capacidad de ser Najumín? Yo re recibí el servicio con una falta enorme de profesionales. Me faltaba 40% de la gente. In the Atacama there are some 1500 mines of all shapes and sizes. The mining authority recently doubled the number of inspectors to watch over them, from four to eight. Los empresarios en Chile ya tienen la claridad absoluta de que ellos pueden hacer uso y abuso de la explotación, del, de, del manejo de, de todas las normativas y las reglas, porque no hay quien denuncie. Even when mines are caught breaking safety rules, the penalties they face are hardly punitive. Si la medida le aplica le resulta más cara que la multa, en ese en ese caso lamentablemente me ha tocado ver en algunos casos que no se implementa la medida esperando la multa. Eso le sale más a cuentas que arreglar la mina? Sí. Existen multas, pero esas multas son insuficientes. In the capital, Santiago, I went to meet the mining minister and asked whether he views tougher fines as an effective way of deterring safety breaches. To put fines, to put penalties, is something that we are doing and we want to do it, but it's not the solution for a significant mine. No fine will 
that make up the tent, 20 of the things other than conscious. It strikes me that fewer miners would have died if it had cost more to break the law. And the minister's own director of safety seems to agree. Yo estoy de acuerdo con usted que multas bajas, la gente como que no eh, reacciona. Si las multas fueran importantes, dependiendo del grado de riesgo que ha, que ha expuesto un trabajador, debería la persona preocuparse y gastar más en seguridad. The San Esteban Corporation, which owns the San Jose mine, where the 33 men became trapped, had for years taken full advantage of the fault lines in Chile's health and safety regime. I was as a chauffeur, who was in charge of the transport of the mineral. They put in old cars, sometimes no air no Así que hay que andar con su ventana abierta inhalando polvo y tierra. Ponían los extractores, ya nadie más los arreglaba. Y últimamente no había extractores. Working for San Esteban wasn't just unhealthy, it was deadly. Since 2000, five of its workers have been killed and more than 50 seriously injured. So why on earth did the miners choose to work for them? Mario Gomez already suffered from silicosis, the miner's lung disease. La necesidad tiene cara de eje. Mis hermanos siempre están, Mario, retírate, retírate de la mina, retírate. Yo me decía, sí, sí, me voy a retirar, pero voy a trabajar dos meses más nomás y para pagar cuentas. Most of the San Jose miners I met were there because they simply couldn't get jobs in better run mines. You know, quién no lo gana nadie. Y con problemas que uno tiene uno trabajando en la minería ya ya tiene su ya tiene su secuela, ya oído, los pulmones no están sanos, las reacciones no son las mismas que cuando uno tiene 20, 25 años. After a young geologist was killed by an explosion in San Jose in 2007, the authorities finally ordered its closure. But a year later, they allowed it to reopen on the owner's promise to implement the required safety measures. No se habían hecho en el papel, o sea, escribieron está la mina está habilitada. Serna Geomín no fue a ver o no o no lo hizo con todo el equipo necesario como para decir efectivamente lo que dice el papel es lo que se ve en terreno. The inspectors certainly failed to verify whether one glaring fundamental defect had been corrected. Chile's government has a nearly 600 regulations governing safety in mines. Article 79 specifically states that every working mine must have at least two entrances and two exits. In case one is blocked, miners will have another way to get out. But this is the San Jose mine's only entrance and its only exit. In the mine's maze of spiraling tunnels, the company claimed a ventilation shaft acted as an emergency exit. But there was no way to climb up. Jamás le pusieron una escalera o Ya después empezaron a decir que era mucho costo, que escalerar todas las chimeneas ya significaba mucha plata. But the greatest danger was in the very structure of the mine. In copper mines, large pillars of rock provide natural support and should be left in place. La mina San José se dejaban muchos pilares muy grandes, ellos los sacaban todo y iban avanzando, avanzando, para obtener más tonelaje. La glissadura esa que se veía. Y habían derrumbes, pocos, pequeños, pero había. No se tenía que hablar nada. ¿Y quién le decía que no va a notar eso? El jefe. Es que esta persona era una persona muy dominante. Demasiado dominante. Y yo necesitaba trabajar. In January 2010, just as Jorge's shift was ending, a rock fell on him and cut deep into his lower back. 
repetidas son las secuelas que me duele a mí, me, a mí me duele mucho, así. Eh, de repente, toda la parte donde me cosieron, siento unas clavadas así encontradas. The company never reported Jorge's accident to the authorities, and he got no compensation. Six months later, another rockfall severed the leg of a 40-year-old maintenance worker. That same month, a large crack appeared midway down the mine. Yo fui el, el primero que encontró grieta en la rampa y el primero en, en avisar. Entonces llamé al jefe de turno. Eh, y ahí tuvimos una, una reunión ahí. Le dije, mira, ¿sabes qué? El, eh, la rampa se está abriendo más, está muy peligrosa. Y no, es, no se preocupen, vamos a empezar a, a, a correr un bypass para evitar esta parte y pasar por otro lado. I contacted the owners of San Esteban to quiz them about this litany of faults and accidents. They refused to give us an interview. Claudio Acuña was the new boy on the afternoon shift at San Jose. August the 5th was his third day there. Yo me digo, no, ya me han dicho que era insegura, pero no sé, yo el sueño mío era yo ser operador de Jumbo, así que para allá ahí a mi a mi meta. Yo como ella por un mes, yo dije, como en un mes se va, se va a caer la mina, va a ser cualquier accidente. Po. After 20 years at San Jose, Mario Gómez had finally decided to retire. His wife wanted him to take the day off. Yo le dije que no fuera, porque teníamos que hacer unos trámites de jubilación y porque mi marido es muy trabajólico, pero él no me hizo caso. Le dije no, voy a ir porque no hay otro chofer y, y si no voy el camión queda de para. 20 minutes into the shift, the crack in the roofing split wide open causing a domino effect. 800,000 tons of rock crashed down, trapping 33 men. Y ahí sentía todo lo, todo lo que estaba pasando y aquí era infernal. Abrí la puerta del camión y sentía el, la actividad del cerro que se... No, dije, yo llegué hasta aquí. Aquí se me va. It was five hours before local rescue teams were called in. They found the mountain was still shifting, and every possible route to the trapped men was blocked and dangerous. When the Minister of Mining arrived on the scene, he was told there was little chance of rescuing the men. We didn't know exactly whether they had water, air. We knew that they had no food or very little food for two days only. And anyway, to find them was very hard. In August 2010, a huge rockfall in northern Chile trapped 33 miners 700 meters underground. The mining minister took charge of the rescue operation. When a second cave-in threatened the rescue teams, the minister called a halt. Tuvieron que escapar las dos camionetas que entraron porque se empezó a desmoronar la mina al nivel 500. No podemos poner en riesgo a demás personas. Distraught relatives had spent the night at the mine. When the minister told them the bad news, he could hardly speak. Para su derecho. Vamos a tener informado y cualquier novedad al respecto. Al ministro le dije yo, usted es un ser humano. Imagínese, si usted está llorando, imagínese cómo estamos nosotros. Se dio fuerza y dijo, yo les prometí a ustedes que iba a ser hasta lo imposible.
The 33 men trapped beyond the rockfall had all made it to the emergency shelter, so deep underground that the heat and humidity were almost unbearable. Era muy poco el, el aire. Yo llegué a pensar en un momento en que si eso seguía así no iba a resistir. Le pedí a Dios que le que lo hiciera sentir de que yo estaba bien, que ellos tenían la seguridad de que yo estaba bien porque ellos me conocen como soy yo. With all Chile gripped by the drama, the president rushed to show his support. Vamos a hacer todos los esfuerzos humanamente posibles por rescatar con vida a las 33 personas que están atrapadas. Y en eso no va a haber ninguna vacilación y un compromiso total. It was a bold promise. Finding and then rescuing the miners buried so far underground would require immense skill, huge resources, and considerable luck. The president went to the mine. While there, he consulted Chile's top rescue expert. Miguel Fort hasn't been back to the San Jose mine since the rescue operation. The very first time he came here was to work out if the miners were still alive. Me percato de que había circulación de aire. Comprobé con, lo, con la empresa contratista que había agua. ¿Agua potable? No, agua industrial, pero que en caso de emergencia también sirven para poder eh, mantener un organismo vivo y al tener ese sistema de ventilación y al tener agua, teníamos vida. The next morning, he told the president he was at least confident the miners had survived the cave-in. Yo le digo que no había ni certeza en lograr un, un rescate exitoso. Yo le planteo dos cosas. Usted tiene la opción de poner 33 cruces de madera y acá se devuelven y le dicen a los familiares que no hay forma. O ponen todos los esfuerzos del país Chile y de los países amigos o de la tecnología que se disponga para poder sacarlo. El el desafío. In the shelter, there was barely enough food for two days, and the industrial water was full of rust and oil. Many of the trapped men sought comfort through prayer, but in their confinement, their imaginations ran wild. Yo no no vi el diablo. Yo siempre vi a Dios. No estaba conmigo. No sé los demás me verían el diablo. Yo reportan, ¿no? Si yo me encontraba, Dios estaba ahí, se nos manifestaba de distintas maneras, o sea, nos encontrábamos con Dios. Y otro reporta, sí, pero también estaba el diablo, y el diablo se presentaba cada rato y nos daba vueltas por allí, y nos ponía tentaciones. Se sienta o se detiene, va a estar dándole vueltas. Yo caminaba con Chico Yoni, por ejemplo, vamos Yoni a mirar, ¿sabes dónde puede romper un sondaje? Caminábamos toda la noche, de ahí nos cansábamos abajo, dormíamos unas dos horas sentados por ahí. Yo pensé, mi padre que sentía, pero yo lo veía, no sé, sería mi, mi, mi ansia de salir, no sé, pero yo lo veía que, que él estaba conmigo al lado, así. no sentía miedo ya. Up above, nine drills were working to find the shelter, but they kept veering off course as they burrowed into the rock. On the 14th day, one reached the required depth but missed the shelter. Bueno, esperanzado en esa, en esa sonda que venía, de primero la sentimos muy cerca y estábamos todos contentos que a romper, pero se nos fue, se nos fue y pasó y se fue hacia otro lado. No, fue ese sufrimiento muy grande. Como dije, la muerte es lo más... Yo creo que para mí la muerte es lo más terrible. Ellos me reportan, por ejemplo, que de repente se olían y el interior y sentían que tenían olor a cadáver. It was 17 agonizing days before one of the drills finally found its target. Por el sonido del, del, del martillo se sabía que, que ya venía cerca. En el momento que se ocurrió quedó la, la locura grande. Yo creo que ahí todo lloraba, yo lloraba, al menos personalmente yo lloré harto. Fue mi, con esto ya dije yo estamos salvados. Y gracias al de arriba no a Dios que lo habíamos tenido que vivir. 
The rescue team only knew that the drill had penetrated something hollow in the mine. With the stethoscope, we were listening into the pipe, trying to find out whether there was any sound. And I heard something. I called to the president and he said, President, I can hear something, but I really don't know. Is my imagination? Is water, rocks that are falling and hitting the, the, the pipe? Los mineros, al sentir ese sonido, tocan con un fierro, el otro fierro, y el operador siente de que le están golpeando de tres golpes seguidos. The drill had cut through 700 meters of rock. It took five hours to bring it back up. We found the hammer of the drilling machine painted in red. An operator said, it's painted, it's painted. I say, yeah, it's painted, it wasn't painted before. And we were really happy because we knew that it was somebody alive. Another operator found inside the hammer a piece of paper. Estamos bien en el refugio los 33. And at that moment, everything was forgotten. Llega gritando una chica y me dice, están todos vivos, están todos vivos. Me puse a llorar mucho y en el momento me desvanecí. Liliana's joy was to soar even higher. The rescuers had also found a letter taped to the drill head. Mario Gómez. Dijo el señor Golver, tengo una carta de parte de tu marido y es una carta muy hermosa y me dice, y es una carta de amor, me lo dice en el oído. Yo le digo, verdad, le digo que me pongo a gritar, a llorar. Somos la sonda y fue lo primero que hice fue poner el, el, el mensaje. Para ti con el amor más grande, te amo, te amo demasiado. Vamos a ser, a ser felices para siempre. But to those leading the rescue operation, the euphoria was premature. Yo sentí más preocupación que nunca, porque ya los habíamos encontrado, pero había que sacarlos a 700 metros de profundidad. Three huge drilling rigs were brought in. They would race each other to get to the shelter first. Even so, initial estimates reckoned it could take four months. The 33 feared that could be too late. Abajo ya el cerro se nos venía encima. O sea, mientras los trataban de encontrar. Claro, no está demasiado peligroso. Throughout that time, the rescuers needed to keep the men alive through a borehole just 12 centimeters wide. They came up with a simple but ingenious solution. Plastic tubing inserted into the borehole and a pulley system for lowering things to the shelter. Dirty water and near starvation had taken their toll on the miners. They had problems breathing, severe skin rashes, rotting teeth, stomach cramps. Es que primero nosotros tuvimos que mandar un jugo todas esas cosas. Primero. Para poder el estómago ir tanto tiempo tomando agua mala. Lo mandaron jugo, jugo. Después ya lo mandaron comida. Pero poquito así, no lo mandaban mucha comida, me que. Lo voy a engordar mucho. 
Amongst the families camped at the mine, there had been remarkable harmony during the 17 anxious days before their men were found. I remember the days leading up to that incredible moment. The spirit here was extraordinary. Everyone was pulling together, everyone was praying together. But once the miners were found alive, things began to change. Hundreds of journalists now descended on what was known as Camp Hope. With the miners out of reach, their families found themselves in the media spotlight. La prensa se dividió en dos partes, la prensa que apoyaba el rescate y la prensa que seguía su línea editorial. Y entonces buscaban generar aparecer conflictos porque en el conflicto podían vender y entonces eh, explotaban aquello. Stories like the two women who claimed the love of Johnny Barrios, his wife Marta, and the other woman, Susana. Entonces cuando yo eh, siento pena y yo la saco y yo sé que está vivo. The media painted her as the Scarlet Woman, even though she'd been living with Barrios for five years. <laughs> Barrios was teased about it, above ground and below. Saludos para para toda mi familia y y para mi para mi mujer que está está ahí arriba. ¿Cuál de las dos? Saludos. What really upset the Harmony was an act of generosity. A billionaire mine owner gave $10,000 for each of the trapped miners. But his very public act of charity had unintended consequences. Cuando empezaron a aparecer esto, estos temas de, de regalos y, y de, de dineros, las familias lógicamente empezaron a separarse y por ahí empezaron algunos conflictos. Johnny Barrios' estrange wife was quick to stake her claim. Yo todo lo que él reciba, yo tengo que recibirlo. Yo él me tiene que dar a mí porque yo soy su esposa. The challenge facing the mental health experts was to protect the miners from the turmoil going on above them. The miners' contact with the outside world was tightly controlled, from their newspapers to their phone calls. Even the letters they got were vetted. Sentí que habían violado mi privacidad. Aparte de estar a 700 metros bajo la tierra, privado de una libertad, que también eh, se metieran en nuestra privacidad, porque leían las cartas. Empezaron a llegar las cartas en sobres de los otros compañeros. Yo amenacé con no recibir ningún tipo de alimento. The rescue operation advanced much faster than predicted. After 65 days, one of the drills finally broke through into the shelter. Four days later, the 33 emerged from what they called their living hell, in what looked like a space capsule. Yo cuando me subí no sentí nada, como al contrario dicho, me fui tranquilito arriba. Y cuando sentí ya cuando 20 metros y ahí sentí la gente que gritaba. Todo lo más lindo fue cuando me encontré con mi señora y mi hija y, y mi mamá. Eso fue el mejor. Me voy en, no me acuerdo de muchas cosas y ya no está a punto de caer, nunca se me desmaya. Yo sabía que me estaba esperando afuera eh, mi hijo Omar y no lo veía. Adelante mío había una persona con una cámara y estuve a punto de, de hacerlo a un lado porque yo escuchaba la voz del que me decía eh, estoy aquí, viejo, viejo, estoy acá. Y no lo veía, entonces después cuando saca la cámara se la va a alguien y era él el que estaba con Y bueno, ahí lo único que le pedí fue que me ayudara a arrodillarme para, para dar gracias y me acompañó en esa oración. Y bueno, un abrazo fuerte y esperaba ver luego a los, a los demás. The success of the rescue was seen as a personal triumph for President Piñera 
at home and abroad. David, I, I, we'll share a cup, of, a cup of tea in Downing Street next Monday. So thank you very, very much. In the months that followed, the president milked his moment of glory for all it was worth, starting with a world tour to promote Chile and himself. But what has his government done to prevent another San Jose disaster? It is making some changes. The mining safety budget has doubled, though at $5 million a year, it's still no more than the value of the copper Chile exports every hour. And the number of inspectors has increased, from 18 to 45. But that's still far too few to police Chile's 5,000 or so mines. With those 45, we are going to increase by three the level of controls. So we are going to improve a lot. Probably we will have to continue doing it. But you cannot create these people from zero instantaneously. These people need to have experience. It may well be a work in progress, but so far there's little evidence that the government is prepared to challenge the culture of putting profit before people in this country where copper is king. An evening of Turkish music in Copiapó in honor of the 33 miners. Yes, there's still celebrities here but their 15 minutes of fame are ticking by. While they have received some gifts and money, they've also lost their regular income. Como estoy ahora. Estoy en de mi hermano, estoy en de mi hermano. Estoy en otra casa, voy así, dando vagabundeando. De repente de, 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 de recibir propuestas, de ser invitados a programas, y, y claro, llegan a sus casas y ven que siguen igual que como antes del accidente. Entonces es difícil manejar esa situación. Stuck in limbo, still traumatized, and on anti-anxiety medication, it's no wonder some are having family and marital problems. Perhaps saddest has been the story of Liliana and Mario Gomez. Remember the pledge they made while Mario was still in the mine? Vamos a empezar una vida nueva. Vamos a empezar de cero, como si recién hubiéramos casado. So far, that fairy tale ending has eluded them. Mario's weekly medical reveals the range of his problems. He has lung disease, extremely poor circulation, and more. After breaking her arm, Liliana is also having hospital treatment. And she too is wrestling with mental problems. Ahora, a mí se me vino todo encima. Ahora es cuando yo estoy muy mal. Psicológicamente estoy mal. Y tengo que empezar eh, terapia con un psicólogo también por, por lo mismo. Lo único que hago es llorar, llorar y no, no me puedo calmar. They'd planned to renew their vows with the big church wedding they never had. But when I met them, the wedding was off and they were living apart. Mario came to my hotel to talk to me because he was now staying with friends. No voy a hablar de, de ese tema, digo, estoy mal. Porque luego voy a estar bien ya y a tratar, por lo menos. No es el mismo minero porque 
eh, eh, está muy rabioso, todo le altera, eh, también tiene problemas que de, para el sueño, conciliar el sueño. Y bueno, son muchos los que están en ese, en ese problema. Many of the 33 refused to talk to us. For some, it was because they'd been signed up by Hollywood. For others, it was just too traumatic. One thing is clear. After surviving against all the odds, few have figured out what to do with their second chance at life. Claudio Acuña hopes to start his own business. Doing what, he doesn't yet know. Only that it won't be in mining. Quedó curado de espanto. Sí. Yo creo que veo cualquier cosa en asusta. Cuando tú veo este momento, me dan de alta y me van a trabajar, yo creo que no sé cómo voy a ir. Si alguien le dijera ahora, vamos a ver la mina de nuevo, ¿usted iría? No. No iría. No, le diría que no. Mining is all Omar Regadas has ever known. He has ambitions to become a safety inspector, but he doesn't yet know if he could work underground again. De que pasó todo lo del accidente, eh, primera vez que vengo a un sector donde hay mina. Todavía me falta entrar. ¿Y cómo se siente? Eh, no, bien. ¿Sí? No, no, bien. Nada más que cuando me acuerdo del tema, como que se me, se me eriza un poco el, la piel. Es diferente a, a estar adentro de la mina, pero no se siente nada, 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 nada raro. Pasó la primera prueba. Aquí no, aquí estamos todavía mirando la luz del sol de ahí abajo hasta donde lleguemos. No sé ahora qué puede ocurrir, si a lo mejor estar dentro de la mina en la oscuridad, de repente puede traerme algún recuerdo. Even if Omar overcomes his fears, to become a safety inspector, he'd have to qualify as an engineer. At his age, that's a long shot. Y al estar abajo cambió su vida para siempre. Ellos nunca van a volver a ser los mismos. Y ahora tienen que inventar una vida nueva y todavía no lo han conseguido. In a world dominated by bad news, the salvation of the 33 was a miracle. I was close to tears as each and every one of them emerged from their underground prison. Now I find myself still rooting for them as so many struggle to overcome their entrapment above ground. <laughs>